ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്പിൾ ഇ മെഡിസിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ കുറച്ച് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ആർ ആർ ബി ജെ ഇ എക്സാമിനും അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എക്സാം പോളിടെക്നിക് ലെക്ചറർ എക്സാം അതുപോലെ എസ് എസ് സി ജെ ഇ എക്സാം അതുപോലെ കേരള പി എസ് സി നടത്തുന്ന ഏതൊരു ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ വരുന്ന ഏതൊരു എക്സാമിനും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ കാണാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ലാമിനേഷൻസ് ആർ ലാമിനേഷൻസ് ഓഫ് ദ കോർ ആർ ജനറലി മെയ്ഡ് ഓഫ് ലാമിനേഷൻസ് ഓഫ് ദ കോർ ആർ ജനറലി മെയ്ഡ് ഓഫ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലാമിനേഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ ലാമിനേഷൻസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ ലാമിനേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസ് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്കൺ സ്റ്റീലിൻ്റെ ലാമിനേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരൊറ്റ പീസ് കോർ അത് യൂസ് ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ലെയർ ലെയറായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് അത് അടുക്കി വെച്ചാണ് കോർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ അതിനൊരു ലാമിനേറ്റഡ് കോട്ടിംഗ് കൂടി കൊടുക്കുന്നു സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ ലാമിനേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കുഡ് ബി ലാമിന അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ദ തിക്നസ് ഓഫ് ദ ലാമിനേഷൻസ് ഓഫ് എ ഡി സി മെഷീൻ ഏതാണ് ഡി സി മെഷീൻ്റെ ലാമിന അല്ലെങ്കിൽ പ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ദ തിക്നസ് ഓഫ് ലാമിനേഷൻസ് ഓഫ് ഡി സി മെഷീൻ എത്രയാണ് വരിക എത്രയാണ് അവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുക പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ലാമിനേഷൻസ് വരിക പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് വരിക ഓക്കെ അടുത്തത് ദ ആർമേച്ചർ ഓഫ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ഈസ് ലാമിനേറ്റഡ് ടു നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞതാണ് ആർമേച്ചർ ഓഫ് ദ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഈസ് ലാമിനേറ്റഡ് ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിഡ്യൂസ് ദ ബൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ദ ബൾക്ക് ഇൻസുലേറ്റ് ദ കോർ റിഡ്യൂസ് ദ എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസ് എന്തിനാണ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം എന്താണ് എഡ്ഡി കറണ്ട് എന്നും എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസ് എന്താണെന്ന് നോക്കി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് വൈസ് ഉള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എം സി ക്യൂസ് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ആർ യൂഷ്വലി മെയ്ഡ് ഓഫ് സോറി സോറി ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് മാറിപ്പോയി ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ അപ്പൊ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിന്റെ ഡെസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ സാധാരണ എന്ത് ഏത് വൈൻഡിങ്ങിന്റെ ആയാലും ഏതൊരു കണ്ടക്ടറിന്റെ ആയാലും റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനൊക്കെയാണ് അല്ലെ ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ ലെങ്ത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അല്ലേ ലെങ്ത് കൂടിയാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും അതുപോലെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയയും റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് നമുക്കറിയാം ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഏരിയയുമായിട്ട് ഏരിയ കൂടിയാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും ഏരിയ കുറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ആർമേച്ചർ വൈൻഡും ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്തും ക്രോസ് സെക്ഷനിലും കറക്റ്റ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും കാരണം നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വൈൻഡിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് കൂടുവാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് എന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫീൽഡ് കോയിൽസ് ഓഫ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ആർ യൂഷ്വലി മെയ്ഡ് ഓഫ് ഫീൽഡ് കോയിൽസ് എന്താണ് ഫീൽഡ് കോയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആൻസർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മൈക്ക കോപ്പർ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് കാർബൺ ഉണ്ട് അതിൽ കോപ്പർ വയർ ആണ് അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ പാർട്ടുകളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക അപ്പം ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ പാർട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു മാഗ്നറ്
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ബൈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റ്സ് ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്തു വഴിയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ കാണാം ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഡി സി ജനറേറ്ററിലാണ് ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഉള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇ എം എഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫാരഡേസ് ഇലക്ട്രോ മാനറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അത് എപ്പോഴും എ സി വോൾട്ടേജ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡി സി ജനറേറ്റർ വേണം അതായത് ഡി സി സപ്ലൈ ആണ് നമുക്ക് ആ ജനറേറ്ററിന് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ദർ ഷുഡ് ബി എ മെക്കാനിസം ടു കൺവേർട്ട് ദ എ സി സപ്ലൈ ഇൻറ്റു ഡി സി സപ്ലൈ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കൺവേർഷൻ ഓഫ് എ സി ടു ഡി സി നടത്തുന്നത് ആരാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ആ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് പിന്നീട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിന്റെ ഈ സെഗ്മെന്റ്സ് അതായത് പല പല സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആ ഒരു അതേ എന്നിട്ട് ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത കറണ്ട് ആയിരിക്കും അതായത് ഡി സി സപ്ലൈ ആയിരിക്കും കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഡി സി സപ്ലൈ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പുറത്തേക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ സി ആയിരിക്കും അത് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിയായിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് നേരെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ കോപ്പർ ലഗ്സ് ആണ് കേട്ടോ കോപ്പർ ലഗ്സ് വഴി കോപ്പർ ലഗുകൾ വഴിയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ കോപ്പർ ഈസ് ഹാർഡർ ദാൻ മൈക്ക മൈക്ക ആൻഡ് കോപ്പർ ആർ ഈക്വലി ഹാർഡ് മൈക്ക ഈസ് ഹാർഡർ ദാൻ കോപ്പർ അപ്പൊ ഇതിൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിക്നസിൽ വച്ചിരിക്കുന്നത് മൈക്കയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കോപ്പർ ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് വരുന്നുള്ളൂ മൈക്കയാണ് കോപ്പറിനേക്കാളും ഹാർഡർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് തിക്നസിൽ എടുക്കുന്നത് ഇൻ ഡി സി ജനറേറ്റർ ദ പോൾ ഷൂസ് ആർ ഫാസൻ ടു ദ പോൾ കോർ ബൈ ഡി സി ജനറേറ്റർ അല്ലെ പോൾ ഷൂ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു അതായത് പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ദർ ഷുഡ് ബി അയൺ പോൾ അതിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ചുറ്റുന്നത് സോ ഇൻ ദാറ്റ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് വി വിൽ ഗീവ് സം സപ്ലൈ സോ ദാറ്റ് കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ജനറേറ്റ് സറൗണ്ടിങ് ദാറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ പോളിന്റെ ഓരോ പോൾ നോർത്ത് സൗത്ത് പോൾസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോൾ നോർത്ത് ആക്കിയാൽ അടുത്ത പോൾ സൗത്ത് ആക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നോർത്ത് സൗത്ത് പോൾസ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഈ പോൾസിന്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗം കുറച്ച് എന്താ പറയാ കുറച്ച് വിടർത്തി ഒരു എന്താ പറയാ കുറച്ചും കൂടി ഒരു വിസ്തൃതി കൂട്ടിയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് പോൾ ഷൂ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആ പോൾ ഷൂ അങ്ങനെ വെക്കാൻ കാരണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈക്വലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതായത് ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടറിയിലേക്ക് യൂണിഫോം ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ആർമേച്ചർ ആർമേച്ചർ അല്ല ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് നമ്മൾ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരാതെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഊർന്ന് വരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോൾ ഷൂ ഉള്ളത് അതിന്റെ അറ്റത്തെ ഭാഗം കുറച്ച് വിടർന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ പോൾ ഷൂസ് ആർ ഫാസൺ ടു ദ പോൾ കോർ ബൈ എന്തുവഴിയാണ് കൗണ്ടർ സംഗ് സ്ക്രൂസ് ആണ് എന്താണ് കൗണ്ടർ സംഗ് സ്ക്രൂസ് വഴിയാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെൽഡിങ്ങോ ഒന്നും അല്ല അടുത്തത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്ലമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഫൈൻഡിംഗ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം ഓഫ് വെൻ മിഡിൽ ഫിംഗർ പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം ഓഫ് ഫോർ ഫിംഗർ വിൽ പോയിന്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്ലമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ആണ് ഓക്കെ ഫ്ലമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അറിയാമോ അത് ജനറേറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിന്റെ 
ഓക്കെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫും അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് ഈ മിഡിൽ ഫിംഗർ ആണ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എങ്കിൽ ഫോർ ഫിംഗർ വിൽ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എന്തായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് ഓർക്കുക ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതിലാണെന്ന് അറിയാമോ ജനറേറ്ററിന്റെ ക്ലാസ്സിലാണ് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതിനകത്ത് പിക്ചർ അടക്കം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഈസി ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ അടുത്ത് നോക്കാം ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡിമ കോ റിലേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ തമ്മിലാണ് കോ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒന്ന് മാഗ്നറ്റി ഫ്ലെക്സ് മാഗ്നറ്റി ഫ്ലെക്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അതുപോലെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് അപ്പം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഇപ്പം എന്താ പറയാ മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തമ്പാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിഡിൽ ഫിംഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഫിംഗർ വിൽ പോയിന്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതിലാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ തം ഫോർ ഫിംഗർ മിഡിൽ ഫിംഗർ അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻസും സജഷൻസും ഒക്കെ അറിയിക്കുക ഒരു ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈക്സും ഷെയറും ഒക്കെ തന്ന് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പുതിയ ചാനലാണ് സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫ